My name is Epsiba Bula. Before I was a Hindu girl, doing a lot of idol worship, and uh, I I was like a completely a traditional girl, like accepting what father says, what the elder says, and I was used to respect all those things. And after coming to the Lord, and uh, I stopped the tradition. I completely stopped the tradition, and I just entered into the love and compassion of the Lord. My parents arranged for the marriage. And it was like a two months gap from the uh, arrangement to the marriage. And immediately after marriage, like he said, like I don't like you, I was so I just want to leave and he left. Even I was pleading him, I was begging him and I was asking him to come back. But it, not, it never happened. If he is not going to come to me, I want to die that. If he is going to be separated, separated from me, I should die. The day I was able to kill myself, I was watching a TV channel and immediately she started like here one girl is crying. You are have been separated with your husband and you are planning to die now, but you are not going to do that. Immediately I called to one of my Christian friends and she shared with me the gospel on the spot. I accepted Lord as my Savior. The next moment I felt free from the burdens and all kind of thoughts and everything left me. Praise Lord and Day, Devan Mahima Kalman Gaka Pradhan Cheskunam, Parshudra Gopadevani Kustodram Suti Mahima Gante Prabam Challenge Kutnam Nana Anni Vishalo, Anni Velalo, Mato, Nato, Unavadavani Marukasari, Rosu Ipuni Rupinch Kuntuna Tandri, Nikuela Kotla Vandana, Prava, E Rosu Pratekam and Athyanam Shamanaina, Marakirtana Rasna Grandamo, Nuta Padaharo, Achaim Lona Stress, Tamina Martalunaina, Ayam Im Dianis Tundaga, Nenete Sachivra Nai Prava Naina Nin Ganaparustana Martal, Ayani. Mantala Barana Muniko Priti Karamane Martalo, Aya Ilanti Gopo Gopa Satyalato Kona Martal Meme with Hanis Tundaganato, Mato, Martla de Mamani, Balapar Chamani, Yes, Christ Namum Lo Pradis Tanamu Tandri, Amen, Praise Lord and Devaniki Mahima Kalagunaka, Marirozi Deva, the Devaman Kistana Strestam and Amshamani, Marinaku, Bible Lo, Mereva and Adite, Nikema Tante Istam and Anaranko, and Bible Lo Yristama, the Stamaninga, hundred percent. Na Peru Naib Siba and Evakim Tokud in this Tamanachu in Kemana Nochu Kani Nizanga Chapalante E Mart and Tena Kistaman in Nanano Kani E Mata Patlana Kuchala Santosh Karmena Patavana Man Pisa the Ninta Martante in the low under Nakteli the Kani in a Mamal Galoch and Jesna Paralepu in the Amaila Matla to the Namiran Kochikani the Chala Pramu came in Amshan Kapit, they only pray upon a Tony Mik Chapal and Kutnano in Tente Niti Mantala Marana Manta and a Kipriti Karamanta or a Mamal Gnapakar the Kudikalo or a Chapkunta on Tari Martani. So ye the Mena Sari E Martani. Marteke Kadu, no tapa the Haro, Tamlona, Martel and Nikudaman and Than in Chabotanum, Andulo, Imata on the Miki Rose, Nap come just Nanandi. So Amat and Tendu Kishamani Chaptanante, Devan in Erosu, Ela, Nano, Estetilo, Nano, Epuntano, Epuni, the Gurkostan, Nakteligani, Nenikada Kalamuste, Parlo, Kamlo Kalatervali Prova, now Maranam Niku Priti Karanga and Aliprova in the Kante, Nunchanoka, the Niti Mantala Maranam, Niku Priti Karamani, Kabati Prova, Ah Marana Paristitilo, Nen Niti Mantalgani undali, Bidagani undali, Ikada Kalamuste. Nis and the Rone Kalutervali, Hanta Matrame Kadu Prava, Idgo, Nen Yes Titulo, Ye Paristitulo, Yepudu Kalumusna, Ilo Kamlo, Ah Marana Muniku Mahimani, Tis Karavala, Lanti Marana in Akibu Pravani, Nene Pudevan Negra, Pradanani Chapano, Epuranto Mutatis Town Tanani, and then Buddhaviki, Mahima Kalungaka, Kirtana Kadarasana, Nuta Padhara, Chem Lona, Pantomid Vachanal, Kodiko Diga Chadu to Dhani Damandi, Yehova, Namura. Na Vina Pomolano, Alakin Chunadu, Kaga, Nena in a premium Chichunano, I in an Aku Chevi, Yogun Kauna, Naji with a Kalamanteo Nena in a no, Mora Petedano, Marana Pandamulu, Nan Chutukoni Undeno, Pathalapu Vedanalu, Nanu Patukoni Undeno, Stremayu, Dukamayu, Naku Kaligeno, Apud Yehova, Diachesi, Na Pranamun Vidipim Pumani, Yehova, Namaman Batinino, Mora Petitini, Yehova, Dhyaludu, Nitimantudu, Mana Devudu, Vatsalya, Kalagina Vadu, Yehova, Sadu Vulanu, Kapadu Vadu, Nenu Krungi Undaga, Ainan and Nurakshinchenu, Na Pranama, Yehova, Niku Kshemo, Vistarim Pajesi Unadu, Dirigi, Nivishrantilo, Praveshinchumo, Enmido Vachinamani, Maranamundina, Pranamun, Kanilu Vidvakunda, Na Kanulano, Jari Padakunda, Na Padamulano. Pinchu now, Saji Vuluna de Shamulo, Yehova, Sunni, the Nenu Kalamu Gadaputano, Nenu, Iragu Martaladi, Namika in Chitini, Nenu Migula Bada Paduvadano, Nenu Tundara Padina Vadane, Yemanu Shudu, Namadaginavadu, Kardan and Contini, Yehova, Naku Chase and Opakaramal 
ఆశీర్వదించి నేనాయన కేమి చెల్లించదను రక్షణ పాత్రను చేతపుచ్చుకొని యహోవా నామమున ప్రార్థన చేసదను యహోవా నా ముక్కుబడులను చెల్లించదను ఆయన ప్రజలందరి ఎదుట మరి చెల్లించదను యహోవా భక్తుల మరణము ఆయన దృష్టికి విలువ కలిగినది యహోవా నేను నిజముగా నీ సేవకుడను నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి కుమారుడనై ఉన్నాను నీవు నా కట్లు విపి ఉన్నావు నేను నీకు కృతజ్ఞత అర్పణ నర్పించుచున్నాను యహోవా నామమున ప్రార్థన చేస్తదను ఆయన ప్రజలందరి ఎదుటను యహోవా మందిరపు ఆవరణంలోను ఎర్షలేము నీ మధ్యను నేను యహోవాకు నా మొక్కుబళ్లను చెల్లించదను యహోవాను స్థుతించుడి దేవునికి మహిమ కలుగును కాకండి ప్రేస్తలో పంతొమ్మిది వచనాలు నేను చదివి ఉన్నానండి ఇందులోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క వచనాన్ని మనము ధ్యానించబోతున్నాం మొదటి వచనాన్ని చూసినప్పుడు ఆ కీర్తన అంతా కూడా సారాంశము ఆయనకి కృతజ్ఞత చెల్లించట అలాగే అర్పణలు చెల్లించటం విషయంలో మరి ఇక్కడ కీర్తనకారుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నేను ఏ రకంగా అర్పణలు చెల్లించాలి నా దేవుడు నా పట్ల చేసిన దానికి నేను ఏ రకంగా కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి అని అక్కడ దావిదు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే ప్రత్యేకంగా అంటే ఆయన ఇచ్చిన విడుదలకి కృతజ్ఞత ప్రార్థన అని చెప్పొచ్చు అండి కృతజ్ఞత పాట అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు నిజమే ఆయన మనల్ని విడిపించే దేవుడు ఇక్కడ చూడండి మొదటి వచనం చూసినప్పుడు అక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఐ క్రాయ్ అన్ చూ హిమ్ అంత అంటే మరి ఇక్కడ దావిదు నేను ఆయన ఆయనకి మొర పెట్టినప్పుడు ఆయన నా మొర ఆలకించను అని అంటున్నాడు ఆ తర్వాత కాగా నేను ఆయనను ప్రేమించుచున్నాను అంటున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఇదిగో చూడండి ఆయన నాకు చెవి ఒగ్గి ఉన్నాడు అంటే నా ప్రార్థనకి ఆయన చెవి ఇచ్చి ఉన్నాడు అందు నిమిత్తం అంటే ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించాడు ఆయన నాకు జవాబు ఇచ్చి ఉన్నాడు అందుకోసమని నేను ఆయనని జీవిత కాలం అంతా కూడా నేను ఆయనకి మొర పెట్టదను చూడండి ఇది ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశము మాట ఏంటంటే జీవితాంతము మొర పెట్టాలంటా మనం ఆయనకి ఎట్లా మొర పెట్టాలి అంటే ఇంకా కష్టంలోనే ఉంటామని కాదండి ఒక సమస్య నుండి విడిపించిన దేవుడు ఒక సమస్య నుండి డెలివరెన్స్ ఇచ్చిన దేవుడు మరలా ఏ సమస్య వచ్చినా ఆయనకే మనము మొదటి స్థానం ఇచ్చేలాగా ఉండాలంటే అవును మరి ఒక వాక్యం మీ మధ్యలో చదువుతా ఉన్నాను మరి మామూలు డైలీ వాగ్దానాలు లాగా వస్తూ ఉంటాయి కదా మరి వాట్సాప్లో వాళ్ళు వెళ్ళి పంపిస్తూ ఉంటారు ఆ వాగ్దానం ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎలాంటి ఉదయమే మొదటి జామున నేను వెతికేదాను అని చెప్పేసి ఒక మాట వచ్చింది అవును కదా ప్రభు ఉదయమునే వెతుకుతే మంచిదే అది ఆయనకి మొదటి గడియలు అర్పించటం మంచిదే మరి మొదటి గడియలు అర్పించి తర్వాత దినములంతా కూడా మనిషారాజంగా బ్రతకడం కాదు కానీ మొదటి గడియలు అర్పించి దినమంతట్లో ఆయన మనకి సహాయం చేస్తాడని నమ్ముతూ అర్పించడమే ఆయనకి ఇష్టమైన మరి మొదటి గండియలు ఆయనకి ఇవ్వడం ప్రాముఖ్యమని చెప్పేసి అలా మనము చాలామంది క్రైస్తవులు ఆ రీతిగా పాటిస్తారు ఆచారమో అలవాటో దీవెనకరమో అది జరిగిపోతుందండి చాలామంది జీవితాల్లో సో నేనేమంటున్నానంటే మొదటిగా ఏ సమస్య వచ్చినా మొదటిగా నువ్వు ఎక్కడికి పరిగెడుతున్నావు ఈరోజు ఈయనమంటున్నాడు దావిదు ధైర్యంగా చెప్తున్నాడు మొదటిగా నేను నీకు మొరపెట్టినట్టుగా ఉంది ఇక్కడ మాట ఏంటంటే నా జీవిత కాలం అంతా ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఏం వచ్చినా సరే ఎందుకంటే నా ప్రతి ప్రార్థన ఆలకించిన దేవుడు నాకు చెవి ఒగ్గిన దేవుడు ఇప్పుడు ఈ సమస్యలో నేను ఉంటే కూడా మరలా వింటాడు అని చెప్పి చెప్పేసి నేను ఆయనకే నా జీవిత కాలం అంతా మొర పెడతా అంటున్నాడు ఇప్పుడు మనము కూడా కేవలం ఉదయ కాల సమయంలో లేచి ఆయనకి ప్రార్థన చేయడం మాత్రమే కాదు లేకపోతే ఆయనకి మొదటి స్థానం ఇచ్చినట్టే కాదు కానీ మనమేం చేయాలంటే ఏ సమస్య వచ్చినా మొదటిగా మనుషుల దగ్గరికి వెళ్తున్నావా ఆ పరిస్థితుల దగ్గరికి వెళ్తున్నావా దావిదిలాగా నువ్వు దేవుని వైపే మొదటిగా చూస్తున్నావా అనేది ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అంశం అని మూడో వచనం చూసినప్పుడు అని ఏమంటున్నా సార్ నేను ఎంత భయంకరమైన మరణానికి సంబంధించిన నొప్పుల గుండా వెళ్ళని పెయిన్ అంట బాధల గుండా నేను వెళ్ళి ఉన్నాను కానీ ఆ సమయంలో నేను ఆయనకి మొర పెడుతుంటుండగా ఆయన నన్ను కాపాడి ఉన్నాడు హి డెలివర్డ్ మీ ఆయన విడిపించేశాడంట ఆయన విమోచన కూడా అండి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఈయన మొర పెట్టాడంట ఆయన విమోచించాడంట మరి ఎప్పుడు ఆయన బిడ్డలమైన మనం ఆయనకి మొర పెట్టిన ఆయన వైపు చూసి ఏడిస్తే ఒక్క కన్నీరు కార్చండి అండి దేవుని సన్నిధానంగా యథార్థంగా మూర్ఖపు ప్రార్థనలు కాదు మొండి ప్రార్థనలు కాదు అలక ఏడుపులు కాదు కానీ దేవుని సన్నిధులు యథార్థమైన కన్నీరు నువ్వు కార్చు ఆ రోజే ఆ క్షణమే నువ్వు గొప్ప విడుదల సమాధానము చూస్తావని నేను చెప్తున్నాను నేను అనుభవించాను ఇక్కడ దావిది అనుభవించాడని నువ్వు నేను కూడా అనుభవిస్తామని దేవుని పేరిట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అలాగే ఐదు ఆరు ఏడు వచనాలు చూసినప్పుడు అక్కడ ఏముంటుంది తెలుసా ఆయన గొప్పతనం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన కృపగల దేవుడు ఈజ్ ద గ్రేషియస్ గాడ్ ఈజ్ ద రైచియస్ గాడ్ అంత మాత్రమే కాదు ఆయన మరి దీనులని అంటే సింపుల్గా ఉన్న వాళ్ళని ఆయన విడిచిపెట్టేవాడు కాదంటాడు చూడండి వచనం చదవడం యహోవా దయాలుడు నీతి మంతుడు మన దేవుడు వాత్సల్యత కలిగిన వాడు యహోవా సాధువులను కాపాడువాడు సాధువులు అంటే ఏంటండి ఇక్కడ కేవలం వాళ్ళు పరిశుద్ధులు మాత్రమే కాదంటే పరిశుద్ధుల ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తాడు నిజమే నీతి మంతుల ప్రార్థన ఆయన త్వరగా ఆలకిస్తాడు
నిజమే నువ్వు అన్యాయం చేసి నన్ను కాపాడు అంటే కాదండి నువ్వు ఇతరులని గాయపరుస్తూ దేవా నేను వాళ్ళని గాయం చేశానా వాళ్ళు చేసిన దానికి నేను చేసినా కానీ ఇప్పుడు నేను కూడా కష్టంలో ఉన్నా కాబట్టి నన్ను కాపాడు అని అలాంటి పరిస్థితుల గుండా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే మాత్రం దేవుడిని మాట్లాడు జవాబు ఇవ్వడు దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు సాధువుగా ఉండాలి సాధువు అంటే సింపుల్గా అని కాదు నువ్వు ఎలా ఉండాలి అంటే ఎవరిని బాధించేవాడిగా కాకుండా ఎవరిని హింస పెట్టేవాడు కాకుండా నీ వల్ల ఒకరికి గాయం కలగకుండా నీ వల్ల ఒకరికి బాధ కలగకుండా పోనీలే అని దేవునికి అప్ప చెప్తూ మృదువైన స్థితిలో హృదయంతో నువ్వు ఉంటే నిన్ను ప్రతి విషయంలో దేవుడు కాపాడతాడు ఎంతమంది ఎన్ని రాళ్ళు వేసినా ఎంతమంది నిన్ను ఎలా చూసినా దేవుడు నేను తప్పక నేను కాపాడతాడు నువ్వు కాపాడమని అడగక ముందే అని దిగొచ్చి కాపాడతానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అండి అందరిని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక తర్వాత చూస్తే ఏడో వచ్చిన నా ప్రాణమా యహోవా నీకు క్షేమము విస్తరింప చేసి ఉన్నాడు తిరిగి నీ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించము చూడండి ప్రతిసారి ప్రార్థనకి జవాబు వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంతో నెమ్మది పొందుకుంటాం అమ్మయ్య దేవుడు కార్యం చేసి ఉన్నాడు అని చెప్పేసి మరి ఎంతో మందికి కాల్ చేసి సాక్ష్యం చెప్తాం గుర్తుంచుకోండి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కాల్స్ పోతాయి నాకు ఈ సమస్య ఉంది ఆ సమస్య ఉంది ప్రేయర్ కాల్సే కాదు సమస్యలు ఇతరులకి పంచుకోవడానికి కూడా నేను కూడా అదే లిస్ట్లో ఉన్నానండి నాకు ఫస్ట్ సమస్య వచ్చింది అని దేవుని వైపు పరిగెత్తడం మానేసి ఎవరికి చెప్పుకుంటే నా బాధ తీరుతుంది అన్నట్టు పరిగెడతా ఉంటాను అఫ్కోర్స్ నేను కూడా నేర్చుకోవాలండి ఇక్కడ నేను కూడా నేర్చుకుంటా ఉన్నాను దేవునికి మహిమ కలుగును కాక మనం ఏంటంటే సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని వైపు మొదటిగా పరిగెత్తాలని దావిది నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన నీకు క్షేమము కలిగ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఓనా ప్రాణం ఓనా ప్రాణం అంటే మనతో మనం చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి విశ్రాంతిలో ప్రవేశించు ఇక్కడ విశ్రాంతి అని అంటే నెమ్మదిలోనికి ప్రవేశించు నిజమే కదండి సాక్ష్యం చెప్పుకుంటా కదా ప్రభా నిజం అప్పుడు చెప్పండి అప్పుడు ఫాలో చేయండి లక్షల మందికి చేస్తారా వేల మంది సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని వైపు తిరగండి దేవునికి మొదటిగా చెప్పి తర్వాత ప్రార్థన అవసరతలు ఇతరులకి రెండో స్థానం పెట్టండి అలాగే సాక్ష్యం పొందుకున్నప్పుడు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించి నీ విశ్రాంతిలోకి నువ్వు ప్రవేశించి నువ్వేం చేయాలి అంటే అద్భుత కరుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే ఇది నేను మొరపెట్టగా ఆ దేవుడు నాకు జవాబిచ్చి ఉన్నాడు నన్ను విడిపించాడని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఎంతో మందికి ఫోన్ చేసి సాక్ష్యం చెప్పండి ఎందుకంటే ఆ సాక్ష్యం వల్ల సాతాను సిగ్గుపాలైపోతుంది ఆ సాక్ష్యం వల్ల ఒకవేళ అవతల వాళ్ళు కూడా అలాంటి సమస్యలు కూడా ఉన్నారేమో అయ్యో వాళ్ళకి దేవుడు చేస్తే నాకు కూడా చేస్తాడని ఆ సాక్ష్యం ఇతరులు బలపరుస్తుందేమో అండి అందుకోసమైనా సరే మనము నిలబడదాం అప్పుడు నువ్వు విశ్రాంతిలోకి వెళ్ళడం మాత్రమే కాదు అప్పుడు ఫోన్ చేసి ఇతరులకి సాక్ష్యాలు చెప్పండి ఎక్కువ మందికి సాక్ష్యాలు చెప్పమని దేవుని పేరిట బ్రతిమలాడుతున్నాను హాలేలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును కాక తర్వాత మరణం నుండి నా ప్రాణమును కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నీటిని జారి పడకుండా నా పాదములను నీవు తప్పించి ఉన్నావు సజీవులున్న దేశంలో యహోవా సన్నిధిని నేను కాలమును గడుపుతున్న చూడండి మరణంలోకి వెళ్ళి తప్పించాడంట ఆ దావీదిని అంత మాత్రమే కాదు చూడు ఎంత చక్కటి మా కన్నీళ్ళు విడవకుండా మరి కన్నీళ్ళు విడవలేదండి దావీదు ఇచ్చాడు మరణ పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళాడా వెళ్ళాడండి అయినా కూడా దేవుడు ఆ కన్నీటిని తుడిచి ఉన్నాడు ఆ తర్వాత తొట్టిల్లకుండా తన పాదంలో మరి ఎన్నోసార్లు తప్పిపోవాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చిన దావీదిని కాపాడినట్టుగా దేవుడు మనల్ని కూడా ఎన్నోసార్లు నన్నైతే ఎన్నోసార్లు అండి నిజం చెప్పాలంటే మరి దేవుని చిత్తం అయితే నేను త్వరలో మరలొకసారి నా సంపూర్ణమైన సాక్ష్యం మరి చెప్పబోతున్నాను ఆ సాక్ష్యంలో మరి విను వినచ్చు నిజంగా ఎన్నోసార్లు నేను తొట్టిల్లిన పరిస్థితి ఎన్నోసార్లు పడిపోయిన పరిస్థితి కొన్ని విషయాలైతే నేను నా నోటితో కూడా చెప్పుకోలేనేమో అలాంటి నిస్సహాయ స్థితిలో కాలు జారి నన్ను అనుకునేవేళ మరి దేవుడు కాపాడినాడు మరి ఆ పాటని ఎంతో మంది దేవుని సేవకులు పాటలాగా రాసి ఉన్నారు మనం పాడుకుంటాం మరణం నుండి మనల్ని తప్పించి ఉన్నాడు మన కన్నీళ్ళని తుడిచాడు విడవకుండా కాచి కాపాడాడు అంత మాత్రమే కాదండి ఆయన చెప్తున్నాడు సజీవులున్న చోట నేను నివాసం చేసాను అవును సజీవులు అంటే దేవుని బిడ్డలు యథార్థంగా జీవించే వాళ్ళతో పాటుగా మనం జీవించాలండి అంటే వారితో పాటుగా మనం ముందుకు సాగాలి మనం లోక స్నేహం అనేది వ్యర్థం లోకానుసారమైన బ్రతక అనేది వ్యర్థం లోక రీతిగా మనం బ్రతికితే మనము మరణానికి అప్పచెప్పుకున్నట్టు తెలియకుండా అంటే వాళ్ళతో మనము ఉండొచ్చు పరిస్థితులను బట్టి కానీ అలా అని చెప్పేసి వాళ్ళతో పాటుగా ఏకమైపోవడం కాదు వాళ్ళు చేస్తున్న పద్ధతిలో ఆచారాల్లో పాటించడం అనేది కాదండి వ్యత్యాసాన్ని మనం చూపించాలి కాబట్టి మనం సజీవులు ఉన్న చోటనే దేవుని బిడ్డలని పిలబడుతున్న వారి ఎదుటనే మనం నిలబడాలి వారి మధ్యలో జీవించాలి అందు మాత్రమే కాదు సాక్షులుగా ఈ లోకానికి ఉండాలి హాలెలుయ తర్వాత మాటలు చూస్తే ఇదిగో నేను తొందరపడిన వాడని ఏ మనుషుడు కూడా మరి మంచివాడు కాదని నేను అనుకున్నాను నమ్మదగిన వాడని కాదని ఇంగ్లీష్లో అయితే ప్రతి ఒక్కరు అబద్ధీకులే అనండి నిజమే ఈ లోకంలో అందరు అబద్ధీకులే ఎలాంటి అబద్ధీకులు అంటే చేస్తారంటారు చేయలేరు కొంతమంది మాట నిలబెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది మాట నిలబెట్టుకోలేరు అది వారి నిస్సహాయ స్థితి ఆ లేకపోతే
నేను ఆయనకి ఏమి చెల్లిందను పాత నిబంధనలు హబక్కు కూడా ఇలాగే అంటాడు ఆయన ఏమంటాడంటే ప్రభా నువ్వు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లించదనయ్యా అని చెప్పేసి పాట రాస్తాడు కీర్తన రాస్తాడు వేల వేల కోడలనా లేకపోతే వేలాది పొట్టేళ్లనా లేకపోతే నదులంత విస్తార తైలము రాని అక్కడ హబక్కు రాస్తా ఉంటాడు ప్రభా నువ్వు చేసిన మేళ్ళకి నేను ఏం అర్పించాలయ్యా కృతజ్ఞతలు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ మహారాజు కూడా మాట్లాడుతున్న మాట అదే ప్రభా నువ్వు చేసిన ఉపకారములకి ఇదిగో నన్ను మరణ పరిస్థితి నుండి కాపాడావు నా పరిస్థితిని అన్నింటిని నడిపించావు కన్నీళ్ళు విడవకుండా తప్పించావు మరి ముఖ్యమైన కార్యము దేవుడు తీసింది నా కాళ్ళు జారకుండా అంటే నేను ఎక్కడ పడిపోకుండా పడిపోయినా కూడా లేపి ఉన్నావు తండ్రి అని చెప్పేసి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాడు నాకు బంగ్లాలు ఇచ్చావు బిల్డింగ్ ఇచ్చావు నన్ను రాజుగా చేసావు నాకు ఇంత సింహాసనం ఇచ్చావు నాకు ఏదో చేసావని ఇక్కడ దావిది పాడట్లేదు కానీ ఇదిగో కృతజ్ఞతలు చెల్లించట్లేదు కానీ దేవుడు చేసిన గొప్ప గొప్ప కార్యములు నిజంగా జారి పడకుండా నిన్ను దేవుడు కాపాడాడండి దేవునికి కృతజ్ఞత అస్తుతులు చెల్లించు ఇదిగో నీ కన్నీళ్ళు విడిచిన ప్రతిసారి దేవుడు నీకు జవాబు ఇచ్చి ఉన్నాడా ఖచ్చితంగా నువ్వు కృతజ్ఞత చెల్లించాల్సిన దానిగా వాడిగా నువ్వు ఉన్నావని దేవుని పెరట చెప్తున్నాను ఆ తర్వాత చూస్తే ఇదిగో ఏ హోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదని చూడండి ఆయన ఎంత మంచిగా అంటున్నాడు అంటే ఒప్పుకుంటున్నాడు ఇంకా ప్రభా ఇంకా ప్రార్థన చేస్తా ప్రభా ఇదిగో ఇంకా పది సమస్యలు ఉన్నాయా ఇంకా ఇరవై సమస్యలు ఉన్నాయా ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ సమస్య నుండి బయటకు తీసుకొచ్చావు ఇదిగో ఆ పలానా సమస్య ఉంది ప్రభా ఆ సమస్య వెళ్ళి కూడా నువ్వు తీసుకొస్తా కాబట్టి నీకేమోరు పెడతానయ్యా నీ వైపే చూస్తానయ్యా నీకే మొదటి కాల్ చేస్తానయ్యా నీనే ఘనపరుస్తానయ్యా కానీ సాక్ష్యం మాత్రం లోకానికి అందరికీ చెప్తానయ్యా అని చెప్పేసి మనం ఈరోజు తీర్మానం తీసుకుందాం మా దావిత్ లాగా దేవునికి మహిమ కలుగనిగాక ఎహోవా నా మొక్కు బళ్ళను చెల్లించదను చూడు మొక్కు బళ్ళు చెల్లిస్తాడంట చాలా మంది మొక్కు బళ్ళు మరి వట్టిగానే మర్చిపోతా ఉంటారు నేనైతే మరీ ఎక్కువ అండి ఎలా అంటే ప్రభా నీకు ఇది చేస్తా నీకు ఇది చేస్తా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు కాదండి ఒకప్పుడు టైంలో అయితే ఆయనకి తెగ మొక్కు బళ్ళు చేసుకునేదండి ప్రభా ఇది చెయ్యి ప్రభా ప్రభా జరిపించు ప్రభా నేను అది తప్పకుండా చేస్తా ప్రభా ఇది చేస్తాను ప్రభా అని చాలా మొక్కు బళ్ళు చేసుకునేదండి నిజం చెప్పాలంటే దేవుడు ఏం చేశాడో ఏం చేయలేదో తర్వాత విషయం నా మొక్కు బళ్ళు ఎక్కడ పోయినాయో తర్వాత విషయం కానీ చాలా రోజుల తర్వాత ప్రభా నువ్వే ఎన్నో చేసావు నేను అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ చేసావు కానీ ప్రభా నేను ఏ మొక్కు బళ్ళు నేను చెల్లించుకోలేకపోయాను ప్రభా అసలు ఏం మొక్కు బళ్ళు చేశానో కూడా గుర్తు లేదు ప్రభా అలా ఉన్నాను ప్రభా నన్ను క్షమించు అని చెప్పేసి ఎన్నోసార్లు ప్రార్థన చేస్తానండి కానీ ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే మనం ఏదన్నా దేవునికి మొక్కు బళ్ళు మనం ఒప్పుకుంటే ఖచ్చితంగా దేవుడికి చెల్లించవలసిందిగా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా ఆయన చేసిన మేళ్ళకి మనం ఆయనకు తప్ప ఎవరికి అర్పిస్తామండి మరి ఖచ్చితంగా మనము మన మొక్కు బళ్ళు చెల్లించుకుందాం దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ఏమి చేయనక్కర్లేదండి ఆయనకి కృతజ్ఞత అస్తుతులు చెల్లించి సాక్షిగా జీవించడమే నిజమైన మొక్కు బళ్ళు చెల్లించడం అనేది చాలామంది అంటారు కదండి ప్రభా నువ్వు ఈ కార్యం చేస్తే నేను సాక్ష్యం చెప్పుకుంటాను చక్కటి మాట అండి నేను కొంతమంది బిడ్డల నోటి నుండి మాట అంటే చాలా మంచి అనిపిస్తుంది నాకు నిజమే కదా ప్రభా బయట వాళ్ళు ఏదో ఈ మొక్కులు ఆ మొక్కులు ఈ బంగారం ఆ బంగారం ఇస్తాం ఇది చేస్తాం అది చేస్తామని బయట వాళ్ళలాగా మనం కూడా అలా మొక్కితే లాభం ఏముంది ప్రభా వద్దు ప్రభా అలాంటి మొక్కు బళ్ళు మనం చేయకూడదు కానీ మనం ఇలాంటి మొక్కు బళ్ళు చేయాలి తెలుసా అండి దేవుని నామంలో ఒకటే ఒక మొక్కుబడి ఎస్ఐయా నువ్వు నాకు ఈ కార్యం చేయి ప్రభా నేను నీ సాక్షిగా నిలబడతాను సాక్ష్యం చెప్పడం మాత్రమే కాదు దేవుడు చేశాడని సన్నిధిలో సాక్ష్యం చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఆ సాక్ష్యం చెప్పాలి దేవుడు చేశాడని అంత మాత్రమే కాదు ఈ లోకంలో నువ్వు ఒక సాక్షిగా నిలబడాలి అవును దేవుడు ఆ బిడ్డకి ఆ కార్యం చేశాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా ఎంత నమ్మకం ఉన్నారో చూడు వాళ్ళని ఇంకా దేవుడు ఎంత దీవిస్తున్నాడో చూడు అని చెప్పేసి ఇతరులు నిన్ను చూసి వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకునే సాక్ష్యము సాక్షపు జీవితం క్రైస్తవులమైన మనకి ఉండును గాక హాలేలి ఆ దేవునికి మహిమ కలను గాక మరి తర్వాత చూస్తే ఎక్కడంటే ఆయన భక్తుల ఎదుటనే మరి ఆయన బిడ్డల ఎదుటనే ఆయన చెల్లిస్తాడంట మొక్కు బళ్ళు సాక్ష్యాలు దేవునికి మహిమ ఆ తర్వాత చూస్తే మరి పదిహేను వచ్చిన అండి ఈ మాటని మరలా ప్రత్యేకంగా ధ్యానిద్దాం ఏంట మాట యహోవా భక్తుల మరణము ఆయన దృష్టికి విలువైనది మరి జ్ఞాపకార్థ కొడుకల్లో మాట్లాడే మాటని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఈ సమయంలో ఏంట ఆ మాట చూడండి ఆయన భక్తుల మరణము ఆయనకి ప్రతికరణము నేను ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఈ టెన్ డేస్ గ్యాప్లో ఒక అన్యుడు చనిపోయాడు తర్వాత ఒక మంచి సేవకుడు చనిపోయాడు టూ డేస్ గ్యాప్లో అయితే నాకు ఆ ప్రశ్న కాదు కానీ నాకు తెలిసిన ఒక అక్క ఫోన్ చేసి అమ్మా ఇంత పెద్ద సేవకుడు ఇంత మంచి సేవకుడు చనిపోయాడు ఎందుకమ్మా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు అంత గొప్ప సేవకుడు ఎందుకు చనిపోయాడు ఎందుకు చనిపోయాడు దేవుడు ఎందుకు తీసుకున్నాడు దేవుడు ఎందుకు తీసుకున్నాడు అని అడుగుతుంది అనమాట నిజం చెప్పాలంటే అతని
వాళ్ళకి చాలా మంచి బంధువులే కాబట్టి అమ్మ ఎందుకు ఇలా అంత మంచి సేవకుడు కదా ఎందుకు తీసుకున్నాడు దేవుడు అంటే అంటే ఎందుకు తీసుకుంటే అది ఏదో శిక్ష ఇచ్చినట్టుగా అన్నట్టు కనిపిస్తే నేను ఒకటే మాట అన్నాను అది శిక్ష కాదు ఆ ప్రశ్నకి అర్థం లేదు నీతిమంతుల మరణం అంటే ఆయన విపరీతకరం ఆయన ఒక భక్తుడు ఆయన దేవుని కుమారుడు ఆయన ఎట్లాంటి సేవ చేశాడు మనం చూసాం మనమే చూసి ఆయన సేవను బట్టి ఆనందిస్తూ అయ్యో ఇంత మంచి వాడు ఆయన మనం సాక్ష్యం చెప్పగలిగితే పరలోకంలో ఆయనకు ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం ఉందో అందుకోసమే దేవుడు ఈ పాపిష్టి లోకంలో ఇంకా ఉండనివ్వకుండా ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో శ్రమలు పెరగబోతుండగా ఆ శ్రమలని బట్టి ఈ తన బిడ్డలు ఎవరు కూడా మరి అంతకాలం బ్రతకాల్సిన అవసరం లేదని దేవుడు పరిశుద్ధులను తీసుకెళ్తున్న కాలం అంట మరి పరిశుద్ధులని కొనిపోతున్న కాలం అంట మరి ఆ రీతిగా ఈ పరిశుద్ధ సేవకుడు పరలోకానికి వెళ్ళాడు కానీ చెప్పడం జరిగింది నిజంగా చెప్పాలంటే అలాంటి నీతి మంతులు ఎంతమంది ఉన్నారండి లోకంలో అలా నీతి మంతుల సేవ ఎంతమంది చేస్తున్నారు నిజం చెప్పాలంటే చాలామంది జ్ఞాపకార్థ కూడికలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారండి జ్ఞాపకార్థ కూడిక అంటే క్రైస్తవులే పెట్టుకుంటారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ రోజు ఏం చేస్తారు అంటే ఇంకా అందరూ వచ్చి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతారు చాలా సంతోషకరమైన విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం తప్ప కాదు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వాళ్ళ మంచి వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళ సుఖం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్పడం మంచిదే కానీ నిజం చెప్పాలంటే నేను చాలామంది నేను ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడి అసలు వీళ్ళకి వాళ్ళ బంధమే ఉండదు ప్రేమే ఉండదు కానీ వచ్చేసి గొప్పగా చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి గొప్పగా చెప్తా ఉంటారు ఆ గొప్పతనం అతనిలో ఉందో లేదో ఆమెలో ఉందో లేదో తర్వాత విషయం కానీ వీళ్ళు పెద్ద గొప్పగా పొగుడుతూ ఉంటారు నేనేమంటున్నానంటే ఇక్కడ పొగడడం ముఖ్యం కాదు ఇక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు పొగిడినంత మాత్రాన అప్పుడు దాకా కొట్టుకున్నంత మాత్రాన అక్కడ సమాధానం వస్తుందా కాదండి నిజం చెప్తున్నాను ఆ మరణానికి ముందుగానే సమాధాన పడాల్సిన వాళ్ళు సమాధాన పడండి దయచేసి ఎవరిని ద్వేషలుగా పెట్టుకోకండి జ్ఞాపకార్థ కూడిక రోజు వచ్చి జ్ఞాపకాలు చెప్పుకోవడం కాదు కానీ నిజం చెప్పాలి అంటే ముందు నుండే సమాధానంగా అందరము కలిసిమెలిసి ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది మారు మనసు పొందుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది నీతి మంతుడిగా నువ్వు మరణిస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఆయనకి నిజంగా ఏమివ్వగలమండి పరలోకానికి వెళ్ళంట మరి ఏం చేస్తావు ఏం చేసినావు అని అడుగుతూ ఉంటాడంట దేవుడు నిజమే అలా అడిగితే ఎవరికి క్రియలు బట్టి ఆయనకు తెలియదా అండి మనం చెప్పాలా మన క్రియలు మన ముందే చూపిస్తాడంట మన నీతి క్రియలు మన మంచి క్రియలు మన చెడ్డ క్రియలు అన్నీ కనిపిస్తుంటాయని కూడా మరి మనుషులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు బైబుల్లో కూడా చెప్తూ ఉంటుంది కానీ నేనేమంటున్నానంటే ఆయన అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నా ప్రియుడు ఈ లోకాన్ని విడిచి వస్తున్నాడు నా ప్రియురాలు లోకాన్ని విడిచి నా దగ్గరికి వస్తుంది అని అత్తుకునే స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా లేకపోతే ఆ లెక్కలు అడిగే స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా నేనున్నానా అని అడుగుతున్నాను అందుకే ఇక్కడ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా లెక్కలు ఏంటండి ఇక్కడ మనుషులకి లెక్కలు చెప్పలేక దేవునికి లెక్క చెప్పలేక యథార్థంగా బ్రతకలేక ఈ పాపంలోకి వెళ్ళి బయటికి రాలేక ఈ పరిస్థితులు ఆ పరిస్థితులు పోరాటాలు ఆత్మీయ స్థితులు ఈ స్థితులు ఆ స్థితులు ఇవన్నిటి నుండి మరి జయించలేక జయిస్తూ బ్రతుకుతున్న మనకి ఇంకా పరలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రభా నేను ఇది చేశాను ప్రభా నేను అది చేశాను ప్రభా అని ఆయన దగ్గర లెక్కలు చెప్పుకోవడానికి అండి మనం పరలోకం పోయేది అవసరం లేదండి నీతి మంతుల మరణం ఆయన విపరీతికరం అన్నట్టుగా ఆయన భక్తుల మరణము ఆయన దృష్టికి విలువైనదంట ప్రీతికరమైనదంట అట్లా మనం పరలోకం వెళ్తే వెంటనే ఆయన మనల్ని ఆలింగం చేసుకొని ఆ ప్రీతికరమైన మరణం పరలోకంలో మనకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండునుగాక ఈ లోకంలో మనం ఎవరిని ఎవరినైతే విడిచిపెట్టి వెళ్తామో అది కూడా వాళ్ళకి ఆ జ్ఞాపకార్థ కొడుకలో వారికి నిజమైన సంతోషం ఆనందం అనేది వాళ్ళు కలుగ చేసుకునే రకంగా మరి విడిచిపెట్టిన వాళ్ళకు కూడా మనం అలాంటి స్థితిని ఇవ్వాలి బయట ఒకటి లోపల ఒకటి నటించుకుంటూ పది మంది ముందు గొప్ప చెప్పడం లోపల బాగానే చచ్చిపోయాడు బాగానే చచ్చిపోయిందని మాట్లాడే పనికిరాని సాక్ష్యాలు మన జ్ఞాపకార్థ కొడుకల్లో మన జీవితంలో ఉండకుండునుగా కానీ మరి మీ అందరికీ చెప్తున్నాను అందరు బట్టి దేవునికి స్తోత్రం ఈ టాపిక్ని మాట్లాడుతున్నందుకు మొదటిగా నన్ను క్షమించండి మరి తర్వాత చూస్తే ఏ హోవా నేను నిజముగా నీ సేవకుడను చూడండి ఎంత చక్కటి మాట నిజంగా నేను నీ సేవకుడను ఎవరు చెప్తారండి ఆ మాట దేవా నేను నీ సేవకుడను ప్రభా అని దావిదు ధైర్యంగా చెప్పుకుంటున్నాడు అలా నువ్వు చెప్పుకోగలవా ఆ చెప్పుకునే స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించే స్థితిలో ఉన్నావా ఇదిగో ప్రభా నేను నీ వైపే చూశాను నువ్వు నన్ను విడిపించావు అభిషేక్తుడు మాట్లాడుతుంటారు ఆయన అభిషేక్తుడిని మర్చిపోయేవాడు కాదంట ఆయన అభిషేక్తుడిని విడిచిపెట్టేవాడు కాదంట అభిషక్తులు అంటే ఎవరండి మళ్ళీ ఆయన బిడ్డలమే స్పెషల్గా ఏదో అన్న ఇంటికి ఉండి సేవ చేసి గొప్ప గొప్ప అద్భుత సూచక్రియలు చేసిన వాళ్ళు అభిషక్తులు అని కాదు ఆయన నామంలో రక్షించబడిన ప్రతి బిడ్డ అభిషేకం పొందుకున్న వారమే ఆయన మనల్ని పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపి ఆత్మని మనలో పెట్టి ఉన్నాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మని మనలో పెట్టినాం కాబట్టి మనం అభిషక్తులమే ఆయన క్రీస్తు మనలో జీవిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం అభిషక్తులమే కాబట్టి ఆయన మనల్ని
అర్పణలు చెల్లించదను యహోవా నా మమున ప్రార్థన చేసేదను ఆయన ప్రజలందరి ఎదుట యహోవా మందిరపు ఆవరణంలోను ఎర్షలేమా నీ మధ్యను నేను యహోవాకు నా మొక్కుమలు చెల్లించదను దేవుని స్థుతించుడు యహోవాను స్థుతించుడు దేవునికి మహిమ కలవును కాక చూడండి ఎంత చక్కటి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ దావేదు మహారాజు నేను నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాను ఎందుకంటే నా కట్లను విప్పేసావయ్యా నేను ఏ చెరలో ఉన్నా నా చెరలోకి వెళ్ళని విడిపించేసాయా కాబట్టి నీకు మొక్కుబడి చెల్లిస్తాను వేసాయా నా పట్ల నువ్వు చేసిన దాన్ని బట్టి నువ్వేమి చేయమన్నా నేను చేస్తాను ప్రభా ఇదిగో నేను సేవకుడనయ్యా ఇదిగో నేను కూడా ఉన్నానయ్యా ఇదిగో ప్రభా నువ్వేం చెప్తా చేస్తానయ్యా ఇదిగో నేను ఏ పని చేసినా నా మరణంలో కూడా నీకు మహిమ రావాలేసాయా నిజమే కదా చాలా మంది అంటారు జ్ఞాపకార్థ కోడికల్లో స్వార్థ ప్రకటించినప్పుడు అంట మరి నిజం చెప్పాలంటే సుదేవుని గురించి వాక్యం చెప్తారు ప్రార్థన చేస్తారు సో ఆ సమయంలో చాలామంది రక్షణ పొందుకుంటారని అంటారు నిజంగా అలాంటి మరణం అనేది ఉండాలండి నిజంగా అలాంటి జ్ఞాపకార్థ కోడికలు జరగాల ఏదో మొక్కుబడిగా పెట్టుకునేవి ఏదో పెట్టారు కదా అని కాదు కానీ ఆ రీతిగా ఆహ్లాదకరంగా పరలోకంలో ఒక విందు జరిగినట్టుగా ఇక్కడ జ్ఞాపకార్థ కోడికలు మరి లోకంలో జరగాలండి అలాంటి నిజమైన వీర మరణాలు మరి అది ఎలాంటి మరణంలో గుండా మనం వెళ్ళాల్సి వచ్చినా కానీ ఆయన నామంలో ఆయనలో మనం నిద్రించేవారిగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక సో ఈ లోకంలో మనం ఏ సమస్యల గుండా వెళ్ళాల్సి వచ్చినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టాడు సో అంత మాత్రమే కాదు తొమ్మిదో వచ్చిన ఒక్కసారి చూద్దామండి ఐ విల్ వాక్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఇది మనము మరొకసారి ధ్యానిద్దాం ఇది నేను ఇంతకుముందు ధ్యానించలేదు కాబట్టి చదువుతున్నాను ఈ ముగింపులో తొమ్మిదో వచ్చిన సజీవులన్న దేశంలో యహోవా సన్నిధిని నేను కాలమును గడుపుతును ఎవరండి సజీవులున్న దేశంలో అంటే వేర్ ద ఇట్స్ అ ల్యాండ్ ఆఫ్ లీవింగ్ అంట అంటే ఆ భూమి ఎలాంటి స్థలం అంటే అందరూ కూడా దేవుని బిడ్డలు ఉన్న స్థలం అంటే అది మందిర ఆవరణమై ఉంట అని అనుకుందామా లేకపోతే మరి ఇంకేమనుకున్నా కూడా మరి అక్కడ మాట్లాడుతున్న చక్కటి మాట ఏంటంటే సజీవులున్న చోటనే మృతులతో కాదు అంటే శారీరకమైన ఆమరణం గురించి చెప్పట్లేదండి నేను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే చచ్చిపోయిన స్థితిలో తాగుబోతులతో పాటుగా కాదు వ్యభిచారులతో అని కాదు లేకపోతే దేవుణ్ణి అసహించుకునే వారి మధ్యలో కాదు కానీ ఎవరైతే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారో ఎవరైతే దేవుణ్ణి గనపరుస్తున్నారో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే నా ఆత్మ బలపరచబడుతుందో ఎవరి మధ్యలో జీవిస్తే నాకు ప్రాణము తృప్తిగా ఉంటుందో అలాంటి మనుషుల మధ్యలో అలాంటి సజీవులు ఉన్న స్థలంలోనే నేను జీవిస్తాను అని చెప్పేసి ఇక్కడ తీర్మానం చేసుకుంటా ఉన్నాడు నిజమే మన సహవాసం ఎవరితో ఉంది ముగింపులు నేను అడుగుతున్నాను నీ సహవాసం ఎవరితో ఉందండి కృతజ్ఞతలు చెల్లించే వారి మధ్యలో ఉందా లేకపోతే దేవుడు ఏం చేశాడు దేవుడిని నేను అమ్ముకుంటే నీకు ఏం వస్తుంది అని ప్రశ్నించే వాళ్ళతో పాటుగా నువ్వు బ్రతుకుతున్నావా ఇవన్నీ వద్దు వదిలే అంటే అని చెప్పేస్తూ నేను మరి డిస్కరేజ్ చేస్తున్న వారి మధ్యలో నువ్వు బ్రతుకుతున్నావా ఒక్కసారి పరి పరిశీలన చేసుకొని నిన్ను నువ్వు అవును మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఎవరు ఉండరండి కానీ ముగ్గురు ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా నీతో పాటుగా తండ్రి కుమార పరిశుధాత్మ దేవుడు హాలలి అని నేను ఎప్పుడు చాలామంది ఒక టైంలో నేను ఆత్మీయ పోరాటాలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు పరిచర్యలో కానీ లేకపోతే నా జీవిత విధానంలో కానీ అందరూ ఏం చూసుకొని నీకు అంత పొగురు అన్నట్టుగా మాట్లాడితే నేను ఒక్కటే చెప్పేదాన్ని నాకు తెలిసిందల్లా ఒకటే నాకు మనుషులు తోడు లేకపోవచ్చు నా వెనకాల నాకు ఎవరు లేకపోవచ్చు నా ముందు ఎవరు లేకపోవచ్చు నన్ను నడిపించడానికి నాకు సహాయం చేసడానికి ఎవరు లేకపోవచ్చు కానీ నా బలము నా ధైర్యము నా ఆదరణ ఇచ్చి వాడు ఎవరు అంటే నన్ను ఎన్నుకున్న వాడే ఆయన ఎవరంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ములు వాళ్ళే నాకు వెన్ను పూసగా ఉన్నారు వాళ్ళే నా వెనకాల ఉన్నాయి ఎస్ దేవుడు నాకు తండ్రి ఉన్నాడు తండ్రి దేవుడు తండ్రి ఉంటుండగా ఈ లోకపు తండ్రి నా తండ్రి నన్ను ఒక్కొక్కసారి రుణీకరించిన నన్ను నువ్వు బిడ్డవు కాదని చెప్పేసి నా దేవుడు నా తండ్రి నన్ను తిట్టినా సరే కానీ నా పరలోకపు తండ్రి నాకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను భయపడను ఆయన చూసుకుంటాడు ఇదిగో ఈ లోకపు భర్త నన్ను వదిలేశాడండి మీ అందరికీ తెలిసిన ఆ సాక్ష్యం వివాహమై చనిపోవాల్సిన పరిస్థితులు దేవుడు నన్ను పట్టుకుంటే మరి అప్పుడు బ్రతికిన నన్ను ఈ రోజు వరకు నడిపిస్తున్న ఏసే నాకు భర్త స్థానంలో నిలబడి నన్ను భరిస్తూ నన్ను అన్ని విషయంలో నిలబెట్టుకుంటున్న నా ఏసే నాకు భర్తగా ఉండగా మరి నాకు ఇంకెవరు తోడు కావాల్సిన లేదు అలాగే స్నేహితులు కూడా అండి మరి రక్షణకి ముందు నాతో పాటుగా ఉన్న స్నేహితులంతా కూడా ఇదిగో వారితో పాటుగా నేను నడిచానేమో ఉన్నానేమో మరి చదువుల విషయంలోనే కావచ్చు ఇంకా మామూలు కెరియర్ విషయంలోనే కావచ్చు నేను ఫ్రెండ్స్తో పాటు ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే నేను దేవుని నమ్ముకున్నాను అందరూ నన్ను విడిచిపెట్టడమో లేకపోతే దూరమైపోవడము అంటే నన్ను అసహించుకున్నారో లేకపోతే నన్ను ద్వేషించుకున్నారో అనేది కాదు కానీ అది సార్ నా వైపు కూడా చూడని మనుషులు ఉన్నారండి నా జీవితంలో కానీ ఒకటి సత్యము ఆ స్నేహితులు పోయినా సరే దేవుళ్ళకి వచ్చా కూడా స్నేహితులు వచ్చారు కానీ ఆ స్నేహితులు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు అర్థం చేసుకోరు ఏదో ఇది కూడా జరుగుతూనే ఉంటుందండి అలా అని చెప్పేసి నేను మనుషులను చెడ్డగా అనట్లేదు కానీ నేను చ
దయవ చేయాలని నేను ప్రతిదినం ప్రార్థన చేస్తున్నాను కాబట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక మరి మీరు కూడా మరి మీ కుటుంబంలో ఎవరికి రక్షణ లేదు వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి ఇదో ఇలా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ జీవించండి అవును ఎక్కడ నిలబడుతున్నావో ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నావు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుని సన్నిధిలో మాత్రమే నిలబడ్డకు యోగ్యత పొందుకు అలాగే మన మరణము యహోవాకి ప్రీతికరంగా ఎప్పుడు మరణించినా ఏ రోజు మరణించినా దేని వలన మరణించినా ఆయనకి ప్రీతికరంగాను ఈ లోకంలో సాక్షాత్కరంగా మన జీవితాలు ఉండునుగా కానీ ప్రార్థనతో ముగించుకుందాం పరిశుద్ధ గొప్ప దేవానికి స్తోత్రమయ్యా యా ఎన్నో గొప్ప సత్యాలయ్య కీర్తన నూట పదహారు అధ్యాయంలోకి వెళ్ళి ఈరోజు మీరు మాకు బోధించారు ఈ సత్యాలన్నీ మా అంతరంగములో నాటుకొని మేము జీవించినంత కాలం అక్కడ ఆలస్యమైతే ఇవన్నీ కూడా మాలో ఉండుటకు మేము ఎంతో మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండుటకు సహాయం చేయమని ఏ సుక్రీస్తు నామలు ప్రార్థనతలు వెళ్ళుకుంటూ పొందుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రైస్ చూడండి దేవునికి మహిమ కలుగును కా